Xin kính chào các bậc phụ huynh và các em học sinh lớp 3 Mời các em chúng ta tiếp tục cùng với thầy làm bài tập trong cuốn bài tập hàng ngày toán 3 tập 1 Biên soạn theo chương trình sách giáo khoa kết nối tri thức với cuộc sống nhé Chúng ta đến với bài tập hàng ngày số 27 Chủ đề đó là giảm một số đi một số lần Một lớn phần trắc nghiệm Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng Câu 1 giảm 45 đi 5 lần thì được mấy À, muốn giảm một số đi một số lần thì nguyên tắc chung đó là chúng ta sẽ lấy, lấy số đó chia cho số lần các em nhé giảm 45 đi 5 lần thì ta sẽ có phép chia đó là 45 chia 5 các em nhé 45 chia 5 thì ta sẽ nhầm được 9 đúng không như vậy đáp án B tiếp đến là câu trắc nghiệm 2 giảm 56 đi mấy lần để được 8 tức là ở đây mình sẽ hiểu là như thế này đó là 56 này Chia cho cái số nào Để được 8 Đó, giảm đi một số lần đúng không 56 đi, chia đi cái số lần này Sẽ bằng kết quả là 8 này Như vậy 56 chia số nào Mình sẽ nhầm được đó là 56 chia 7 Thì được 8, như vậy cái số mà chúng ta Cái số lần nó chính là 7 lần Đáp án C Tiếp đến là câu trắc nghiệm 3 Điền số thích hợp 96 chia số nào để được à, để được kết quả là bằng à, phép tính 64 chia 8 bây giờ mình sẽ làm gọn 64 chia 8 mình nhầm được đúng không 64 chia 8 người ta sẽ được là 8 như vậy 96 chia số nào được 8 96 là chia cho số nào được 8 nhé để thể biết đây thì cái số mà chúng ta cần tìm ấy, thì nó đóng vai trò là số chia em muốn tìm số chia ấy, thì em sẽ lấy gì em muốn tìm số chia thì em sẽ lấy số bị chia là 96 này kem chia cho thương là 8 nhé Đấy, bình như là mình đặt tính 96 em chia cho 6 À 96 chia 8 các bạn 9 chia 8 được 1 với 1 1 chia 8 bằng 8 này 9 chia 8 bằng 1 Đây em hạ 6 xuống em sẽ được 16 16 chia 8 em được 2 Viết 2 2 chia 8 bằng 16 16 chia 16 bằng 0 Nên Như vậy thì hỏi chấm của chúng mình nó là bằng mấy nhỉ? Bằng 12 À vậy thì Chúng ta sẽ chọn đáp án B Tiếp theo là câu trắc nghiệm 4 Con lợn cân nặng 60kg Cân nặng của con dê Bằng cân nặng của con lợn Giảm đi 3 lần Vậy con dê cân nặng là Chúng mình lại dùng kiến thức đó là Giảm một số đi một số lần thôi đúng không Như vậy là phép tính Sẽ là 60 này Kg chia 3 Như thế này Chúng ta chỉ thao tác đó là 60 chia 3 thôi các em ạ 60 chia 3 mình sẽ nhẩm được đấy 6 chục chia 3 sẽ là 2 chục tức là 20 Và các em nhớ ghi thêm đơn vị kg nữa là xong thôi 60 kg chia 3 ta sẽ được là 20 kg Như vậy con dê cân nặng là 20 kg Đáp án D Tiếp theo là câu trắc nghiệm 5 Hôm qua cửa hàng bán được 38 bộ quần áo Hôm nay số bộ quần áo Cửa hàng bán được giảm đi hai lần so với hôm qua Vậy số bộ quần áo hôm nay cửa hàng bán được là Hôm nay thì sẽ bằng là hôm qua đúng không? Giảm đi hai lần Giảm đi hai lần so với hôm qua các bạn Thì tức là hôm qua giảm đi hai lần ta sẽ được hôm nay Đề bài đang hỏi chúng mình là hôm nay đúng không? Vậy thì phép tính của chúng mình sẽ là gì các em? Phép tính đó là 38 chúng mình chia cho 2 Em đã hiểu chưa nào? Giảm đi 2 lần ta chia 2 đúng không? Mình đặt tính thôi 38 em chia 2 Em chia từ trái sang phải này 3 chia 2 được 1 với 1 này 1 x 2 bằng 2 3 chia 2 bằng 1 Em hạ 8 thì em được 18 18 chia 2 bằng 9 Viết 9 9 x 2 bằng 18 18 chia 18 bằng 0 Như vậy ta được kết quả là 19 Vậy thì Số bộ quần áo hôm nay cửa hàng bán được sẽ là 19 bộ quần áo đáp án A. Chúng mình cùng chuyển sang hai lớn phần tự luận. Bài 1. Điền số thích hợp này, hoàn thành cái bảng sau. Hàng trên đó là số đã cho à hàng dưới, hàng thứ hai đó là ít hơn số đã cho 7 đơn vị. Ít hơn 7 đơn vị, ít hơn này. Ít hơn bao nhiêu đơn vị thì ta sẽ thực hiện phép tính trừ nhé. Đây ở dưới là giảm đi một số lần tức là giảm đi 7 lần thì em sẽ chia cho 7 các em nhá. Bây giờ mình sẽ lấy 14 trừ đi 7 này, ít hơn 7 đơn vị lấy 14 trừ đi 7 thì bằng 7 các em nhầm được. 
Sau đó 14 giảm đến 7 lần em lấy 14 chia 7 các em ạ. Số chia 7 được 2. Đấy, tương tự các em là 35 trừ đi 7 em được 28. 35 chia 7 em sẽ được là 5. 49 trừ đi 7 em được 42. 49 chia 7 em được 7. 63 trừ đi 7 em được 56. 63 chia 7 em được 9. 84 trừ đi 7 em được là 77. Các em nhầm được đấy. Thế còn 84 chia cho 7 em cẩn thận em đã tính ra nháp các em ạ. 8 chia 7 được 1 với 1. 1 nhân 7 bằng 7, 8 chia 7 bằng 1. Hạ 4 em được 14. 14 chia 7 được 2 với 2. 2 nhân 7 bằng 14, 14 trừ đi 14 thì bằng 0. Như vậy ta được 12. Tiếp theo 98 bớt đi 7 đơn vị, ít ít hơn 7 đơn vị thì chúng ta lấy 98 trừ đi 7 đúng không? Thì ra là 91. Rồi, giảm đi 7 lần em lấy 98 chia cho 7, các em lại đặt tính ra nháp, 98 chia 7. Em chia được trái sang phải này. 9 chia 7 được 1 với 1. 1 x 7 bằng 7, 9 chia 7 bằng 2. Hạ 8 em được 28, 28 chia 7 được 4 với 4. 4 x 7 là 28, 28 chia 28 bằng 0 như vậy, ta được kết quả là 14. Thầy cho mình đã xong bài 1 rồi các em ạ. Tiếp theo thầy cho chúng ta chuyển sang bài số 2, điền số tích hợp. Ở trong bài này thì mỗi phép tính thì chúng ta sẽ đi tìm thành phần chưa biết ở trong phép tính nhân này hoặc trong phép tính chia. Cột đầu tiên là tìm thừa số chưa biết các em nhé. Muốn tìm thừa số chưa biết em sẽ lấy tích chia thừa số đã biết. Tức là cái phép tính ở trong cái ý này ta sẽ lấy 76 em chia 4 em đặt tính ra. Em cẩn thận em đặt tính ra nhé. 7 chia 4 thì được 1 viết 1, 1 nhân 4 bằng 4, 7 chia 4 mới bằng 3. Thầy chia rút gọn luôn nhé. Số 3 thẳng số 7 này. Em hạ 6 số em được 36. 36 em chia 4 em được là 9, viết 9. 9 nhân 4 bằng 36, 36 chia 36 bằng 0. Như vậy kết quả là 19, ta sẽ điền vào cái ô này. 4 x 19 bằng 76. Tiếp theo là 6. Nhân với số nào này được 84. Cái số chưa biết nó chính là thừa số các em ạ. Thừa số sẽ bằng tích chia thừa số đã biết. Tức là mình sẽ đặt tính là 84 chia 6. 8 chia 6 được 1 với 1. 1 nhân 6 bằng 6, 8 chia 6 bằng 2. Hạ 4 em sẽ được là 24. 24 chia 6 em được 4. 4 nhân 6 bằng 24, 24 chia 24 bằng 0. Như vậy ta sẽ điền số 14 vào đây. Tiếp theo này. Cái cột thứ hai này chúng mình tìm thành phần trong phép chia. Cái số đứng ngay sau dấu chia nó gọi là số chia các em nhé. Bởi vì trong phép chia các em lưu ý thầy. Trong phép chia thì mình có là số bị chia. Chia cho số chia. Thì được kết quả gọi là thương. Nhớ cho thầy nhé. Số bị chia này. Chia số chia thì ta sẽ được là thương. Như vậy muốn tìm số chia ta làm như thế nào? Muốn tìm số chia thì các em sẽ lấy số bị chia chia thương nhé. Số bị chia chia thương. Đấy và ở trong cái cột này thì chúng ta sẽ áp dụng tìm số chia. Ta sẽ lấy số bị chia chia cho thương. Tức là mình sẽ lấy 45 chia 9 nhé. 45 chia 9 thì ta được 5. Như vậy là 45 chia 5 thì bằng 9. Thế thôi. Tiếp theo là 72 chia số nào được 8 thì ta sẽ tìm số chia. Ta lấy thương. À, ta sẽ lấy số bị chia là 72. Chia thương là 8. 72 chia 8 được 9. Rồi ta nhẩm được ở đây. Tiếp đến này, 81 chia số nào này để được 9 thì ta sẽ lấy là số bị chia là 81, đúng không? Chia cho số chia cho thương là 9, 81 chia 9 được 9. Tiếp theo ta lại lấy 48 chia 8 thì được 6. Đó, xong rồi các em ạ. Thay cho mình chuyển sang bài số 3. Điền số tích hợp. Hoàn thành cái phép tính mà theo chiều mũi tên này. 4 gấp 12 lần thì em sẽ có phép tính là gì nhỉ? Muốn gấp một số lên một số lần ta lấy số đó nhân với số lần các bạn. Tức là 4 các em nhân với 12 xem bằng bao nhiêu. Các em nhầm được đúng không? Thì sẽ bằng là 48. 48 giảm với 8 lần thì ta sẽ lấy số đó chia cho số lần. 48 chia 8 em được 6. Tiếp theo này, 63 giảm 9 lần ta lấy 63 chia 9 là còn 7. 7 gấp lên 13 lần em sẽ lấy 7 nhân 13. 7 nhân 13 bây giờ em đặt tính thì nhiều bạn đang gặp khó khăn Thì 7 x 13 Thì chẳng qua nó sẽ chính bằng gì à, Nó sẽ chính bằng là 13 x 7 các bạn 
Đó, em đặt tính nha 13 em nhân 7 như thế này cho nó dễ này Trong phép nhân thì mình có thể đổi chỗ hai thừa số cho nhau mà kết quả không thay đổi Nhưng mà lưu ý là khi mà đổi chỗ ở trong phép chia hoặc đổi chỗ trong phép trừ Thì là sai đấy em nhé Chỉ có phép nhân, phép cộng thì có thể đổi chỗ được thôi các em ạ 7 x 3 là 21 viết 1 nhớ 2 7 x 1 bằng 7 thêm 2 bằng 9 Như vậy ta được là 91 Mình sẽ điền vào đây Chúng ta đã xong bài 3 Tiếp theo là bài 4 Đề bài như sau Buổi sáng cô Hà bán được 32 kg trái cây Buổi chiều khối lượng trái cây bán được giảm đi 4 lần so với buổi sáng Hỏi buổi chiều cô Hà bán được mấy kg trái cây? Buổi chiều, các em đọc kỹ đề đó là Khối lượng trái cây giảm đi 4 lần so với buổi sáng Tức là mình sẽ lấy buổi sáng chia cho 4 nhé Phép tính sẽ là 32 chia 4 đấy các bạn Lời văn mình sẽ có như sau Số kg trái cây buổi chiều cô Hà bán được là Hoặc các em có thể ở viết ra cái lời văn theo câu hỏi này mình sẽ có là buổi chiều cô Hà bán được số kg trái cây là cũng được nhé. Phép tính ta lấy buổi sáng chia vào 4. Tức là 32 này em chia cho 4. 32 chia 4 em sẽ được là 8 và đơn vị mình sẽ ghi là kg. Vậy đáp số là 8 kg, các em ghi đầy đủ là 8 kg trái cây. Thế là mình đã xong bài 4 rồi các bạn. Tiếp đến là bài 5. Để bài như sau. Trước đây, gia đình An thu hoạch xong lúa trong 12 ngày. Hiện tại, nhờ có máy gặt, thời gian thu hoạch lúa giảm đi 3 lần so với trước đây. Hỏi hiện tại, gia đình An thu hoạch xong lúa trong mấy ngày? Giảm đi 3 lần so với trước đây. Trước đây là bao nhiêu ngày? Các em nhỉ? À, trước đây là 12 ngày. Như vậy giảm đi 3 lần, ta lấy 12 chia 3. Thì mình sẽ ra được là số ngày thu hoạch xong hiện tại. Đúng không các em? Mình sẽ có lời văn. Hiện tại gia đình An thu hoạch xong lúa trong số ngày là Thì mình sẽ lấy là 12 này Trước đây là 12 giảm đến 3 lần so với trước đây Ta sẽ lấy 12 chia 3 các bạn Thì ta sẽ được 4 đơn vị là ngày Đáp số là 4 ngày các bạn Đó, Như vậy là thầy cho mình đã làm xong bài số 5 Kết thúc bài tập hàng ngày số 27 rồi các bạn Thầy chúc các em học thật tốt nhé Thế còn bây giờ thầy thân ái và chào tạm biệt các em